భగవద్గీత ప్రథమాధ్యాయం అర్జున విషాదయోగము నాంక్షే విజయం కృష్ణ న రాజ్యం సుఖాని చిన్నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన కృష్ణ నేను విజయాన్ని రాజ్యాన్ని సుఖాలను కోరను రాజ్యముతో గాని భోగాలతో గాని జీవితముతో గాని మనకేమి ప్రయోజనము ఎప్పుడు ఉపన్యాసం మేము ప్రారంభించినప్పటికీ ముందుగా ఒక రెండు నిమిషంలో నామస్మరణ చేసే పద్ధతి ఉన్నది ముందుగా మన నామం చెప్తాము మీరంతా భక్తిపూర్వకంగా ఉచ్చరించండి రాధాకృష్ణ హే గోపాల్ రాధా మాధవ జయ గోపాల్ బృందావన హే జయ గోపాల్ రాధా కృష్ణ హే గోపాల్ రాధా మాధవ జయ గోపాల్ బృందావన హే జయ గోపాల్ మురళి మనోహర హే గోపాల్ హే గోపాల్ గీతాచార్య జయ గోపాల్ కరుణానిధే గోవింద పవిత్రమైన గీతాయజ్ఞ సందర్భంగా ఉదయము సాయంత్రము కూడా రెండు నిమిషములు ఏకాగ్ర చిత్తంతో పరమాత్మ యొక్క పాదార విందములను స్మరణ చేసుకుంటూ దివ్యమైనటువంటి నామాన్ని మనం గానం చేస్తున్నాం స్మరణ చేస్తున్నాం ఇది ఒక చక్కని సంప్రదాయం ఏది చెప్పండి భగవన్నామమును స్మరణ చేయటం అనేది ఎప్పుడెప్పుడు మనకి అవకాశం ఉంటుందో అప్పుడప్పుడు ఈ నామము యొక్క మాధుర్యాన్ని మనం గ్రోలటానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఏమి లాభం అని అడగచ్చు మీరు సరే ఏదైనా ఒక కార్యం చేయమని ఎవరినైనా అడిగితే ప్రయోజనం ఏమిటని అడుగుతుంటారు వాట్ ఈస్ ది బెనిఫిట్ అంటారు అది దీనివల్ల వచ్చే లాభం ఏమిటని ఈ కాలం తప్పకుండా అడుగుతారండి వాట్ ఈస్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది బెనిఫిట్ అది అందువల్ల దీని ప్రయోజనం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి మనం ఏమిటో తెలుసు అండి ప్రతి వారు దుఃఖం పోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కదా ఏమండి అపరిమితమైన ఆనందం దుఃఖ రాహిత్యం కలుగు చేస్తుందండి సరే ఏమిటి చెప్పండి దుఃఖ రాహిత్యం అంటే దుఃఖం కంప్లీట్గా తొలగిపోవటం అనంతమైనటువంటి ఆనందము యొక్క ప్రాప్తి ఇది దీనివల్ల చేకూరుతుందండి దీనివల్ల ఈ నామమును చక్కగా గానం చేస్తూ మనస్సు గనక లయమైపోతే ఆ భగవంతుని యొక్క కృపాకటాక్షానికి మానవుడు పాత్రుడు అవుతాడు అర్థమైందండి ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ది బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ గాడ్ అది ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 
మన జీవితంలో అన్ని ఎన్నో పదార్థాలు మనం సంపా సంపాదించవచ్చును కానీ అది ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం దే విల్ ఫెయిల్ అది కాలగర్భంలో అన్నీ నశించిపోతాయి కానీ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఆ భక్తి ఆ వైరాగ్యం ఆత్మవిచారణ శాశ్వతం ఎల్లప్పుడూ కూడా జీవుని వెంట వచ్చి మానవుని కాపాడేటువంటి వస్తువులు అండి ఇది దీన్ని సంపాదించడానికి మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసి యావత్ శక్తితో మనం ప్రయత్నం చేసి సంపాదిస్తే అంత మంచిది అండి అది అర్థం కనుక ఎవరైనా అడిగితే ప్రపంచంలో అనేక పదార్థాలు ఉన్నాయి విచ్ ఈస్ మోస్ట్ ప్రెషస్ అది అన్నిటికంటే మహా విలువైనటువంటి వస్తువు ఏదని అంటే ఇది ఆత్మలాభం ఆ భగవంతుని యొక్క కృపా కటాక్షమని మించినటువంటి లాభం కోట్ లేదండి అది కనుకనే ఈ ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవటానికి ఆ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలండి అది ఇప్పుడు ఒక బంగళా ఉందండి కలెక్టర్ గారి బంగళా వారితో మనకి పని వచ్చింది ఆ బంగళాలో మనం ప్రవేశించాం గేటు దగ్గర ఒక కుక్క ఉన్నదండి భయంకరమైనటువంటి కుక్క ఉన్నది మనం లోపలికి వెళ్తుంటే అది అడ్డగిస్తున్నది ఇంకా కనుక మనం పోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తే కరి చేస్తుందండి అది బాధ కలుగు చేస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి కలెక్టర్ గారితో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉందండి గేటు దగ్గరికి రాగానే ఈ కుక్క అడ్డుబడింది కరవటానికి సిద్ధంగా ఉంది మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి లోపలికి వెళ్తామా అది కరి చేస్తుంది కానీ వెళ్ళని ఇవ్వటం లేదు కలెక్టర్ గారితో అర్జెంటు పని ఉంది అప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసుండి వారి పేరేమిటో తెలుసుకుని కేక వెయ్యాలి అయ్యా కలెక్టర్ గారు మీతో పని ఉంది వచ్చిన ఆయన గేటు దగ్గర ఇది బాధ చేస్తున్నది అని మీరు కేక వెయ్యండి చాలు వారు వస్తారండి బయటికి వారు రాగానే కుక్క ఎవరిని బాధ చేయదండి అది ఎందుకు యజమానుడు పక్కన ఉన్నాడు అది యజమానుడు పక్కన ఉంటే ఆ కుక్క ఎవరిని బాధ చేయదు ఇదండి కీలకం అది ఈ బ్రహ్మాండమునికి మాయ చూడండి ఈ మాయ చాలా మందిని బాధ కలుగు చేస్తుంది ప్రకృతి అజ్ఞానం భగవద్గీతలో కూడా ఈ దైవీహేషా గుణమయే మమ మాయా దురత్యయ నా మాయను దాటడం చాలా కష్టం అన్నారు కష్టం కష్ట సాధ్యం అన్నారే కానీ అసాధ్యం అని చెప్పలేదు శ్రీకృష్ణవర మాత్రం వినండి మమ మాయా దురత్యయ ఇది కష్ట సాధ్యం కానీ అసాధ్యం కాదు దాన్ని తొలగించుకోవటానికి మాయను ప్రకృతిని ఉపాయం ఏమిటి చెప్పండి వెంటనే చెప్పేసినారు మామే వయే ప్రపద్యంతే మాయా మే తాం తరంతితే నన్ను ఆశ్రయించిన వారు అవలీలగా ఈ మాయను దాటవచ్చును ఇదేనండి మన యొక్క డ్యూటీ సరే పరమాత్మను కనుక ఆశ్రయిస్తే ఆ కలెక్టర్ గారిని కనుక ఆశ్రయిస్తే కుక్క ఎట్లా మనకి కరవకుండా రక్షించిందో అదే విధంగా ఈ మాయ ఈ జనులను చాలా బాధ చేస్తూ అనేక జన్మల నుంచి వారికి కీడు కలుగు చేస్తున్నటువంటి మాయ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం కనుక మనం సంపాదించుకుంటే మనని బాధ చేయదండి మామే వయే ప్రపద్యంతే మాయా మే తాం తరంతితే అర్జున ఈ మాయను అవలీలుగా దాటవచ్చును నన్ను ఆశ్రయించండి ఇప్పుడు మనం చేసే పని అదండి సార్ చక్కగా రెండు నిమిషములు మనస్సును ఏకాగ్రపరిచి ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మములను స్మరణ చేసినాం ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది భగవద్గీతలో దీనికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇచ్చినారండి ఇది భగ పరమాత్మ అనేటువంటి వస్తువు మహా విలువైనటువంటిది అండి అది ఎక్కడున్నది మనలోనే ఉంది నియరెస్ట్ నియరెస్ట్ అనేది కూడా తప్పండి మన స్వరూపంగానే ఉన్నది అది అహం బ్రహ్మాస్మి చూడండి మహావాక్యములు ఉపనిషత్తులో ఘోషిస్తున్నాయండి నాయన నీవెవరు తత్వం త్వం నీవు తత్ అంటే పరమాత్మ చూచారా నో డిఫరెన్స్ జీవుడికి శివుడికి భేదం లేదు నాయన ఇద్దరు ఒకటే బట్ యు హ్యావ్ ఫర్గాటన్ మీరు మర్చిపోయినారందువల్ల ఈ దుఃఖం కలుగుతున్నది ప్లీజ్ రిమంబర్ అది సద్గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి విషయం కనుక్కుని నీ నిజస్వరూపం కనుక చక్కగా తెలుసుకుని దానిలో కనుక నిలకడ కలిగితే ఇక ప్రపంచంలో ఇంకా చేయవలసిన కార్యమే లేదండి ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫినిష్ అంతే కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ ఆత్మజ్ఞానానికి ఎంత విలువిచ్చినారంటే స్వస్వరూప జ్ఞానానికి అన్ని లాభముల కంటే గొప్ప లాభం అన్నాడు రేపు ఆరో అధ్యాయం వస్తుందండి ఆత్మ సంయమ యోగం దానిలో కృష్ణ పరమాత్మ పరం ఆత్మను గూర్చి బోధిస్తూ అర్జునుడికి నాయన మనస్సు ఇక్కడక్కడ పరిగెత్తకుండా లోపల వెలుగుతున్నటువంటి దివ్యమైన పరమ ఆత్మ ఎందు నిలకడగలిగి ఉండు అని చెబుతూ ఆ ఆత్మస్వరూపం యొక్క వాల్యూ ఎట్లా వర్ణించారు తెలుసండి అన్ని లాభముల కంటే గొప్ప లాభం అన్ని ప్రపంచంలో అనేక లాభాలు ఉన్నాయి కానీ అన్నిటికంటే గొప్ప లాభం భగవంతుని పొందటం పరమాత్మ యొక్క సాక్షాత్కారం ఇది లబ్ధ్వాచ అపరం లాభం మన్యతే నాధికం తత ప్రమాణం గీతలో దేనిని పొందినచో ఇక ఇంకొక లాభం అనేటువంటిది మానవుడికి ఉండదో చిన్న చిన్న లాభాలన్నీ దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి జనులందరూ పరిగెత్తున్నారు దేనికోసం చిన్న చిన్న వస్తువుల కోసం పరిగెత్తున్నారు ట్రాన్షియన్ కాలగర్భంలో నశించిపోయేటువంటి వస్తువుల కోసం పరిగెత్తున్నారు ఏమండి శాశ్వతమైన వస్తువు అన్నిటికంటే విలువైనటువంటిది నాయన ధ్యానం చేత దాన్ని తెలుసుకోండి అని గీతలో చక్కగా ప్రబోధం చేసినారు 
ಎಂ ಲಬ್ಧ್ವಾಚ ಅಪರಂ ಲಾಭಂ ಮನ್ಯತೆನಾಧಿಕಂ ತತಃ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತೋ ನ ದುಃಖೇನ ಗುರುಣಾಪಿ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ ದಾನ್ಲೋ ಗನಕ ಮನಸ್ಸು ನೆಲಕಡೆ ಕಲಿಗುಂಟೇ ಎಟ್ಟುವಂಟಿ ಭಯಂಕರಮೈನಿಟ್ಟುವಂಟಿ ದುಃಖಂ ವಚ್ಚಿನ ಚಲಿಂಪಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಏ ದುಃಖ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪಟಿಕಿನ ಈ ವಾರ್ನೇನು ಕದಲಿಂಚಲೇದಂಡಿ ಆಹ ಎಂತ ಮಹತ್ತರಮೈನಿಟ್ಟುವಂಟಿ ಲಾಭಂ ಚೋರಣ್ಣದಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂದರಿಕೆ ಕಾವಲ್ಸಿಂದ ಏಮಿಟ್ ಜಪ್ಪಂಡಿ ಲಾಭಂ ಕೋರ್ತುನಾರೇ ಗಾನೆ ನಷ್ಟಂ ಎವರೈನ ಕೋರ್ತುನಾರ ಜಪ್ಪಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ದೇವಡಿ ದಗ್ಗರಿ ಕೇಳಿ ಏವಂಡಿ ನಾಕು ಲಾಭಂ ಕಲುಗು ಜಯಂಡಿ ಅನ್ ಅಡುಗುತಾರೆ ಗಾನಿ ಅಯ್ಯ ದೇವಡು ಗಾರು ಕೊದ್ದಿಗ ನಷ್ಟಂ ಇಪ್ಪಿಂಚಂಡಿ ಅನಿ ಎವರೈನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಜಸ್ತಾರ ಲೇದು ಅಂದರಿಕೆ ಲಾಭಂ ಕಾವಲ್ಲು ಕಾನೆ ಅನ್ನಿಟಿಕಂಟೆ ಗೊಪ್ಪ ಲಾಭ ಏಮಟು ವಾಡಿ ತಿಲಿಟಲ್ಲೇದು ಗೀತಲೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಯ್ನ ದಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆತ್ಮನ್ ಸರ್ ಭಗವಂತ ಡಿವಿನಿಟಿ ಆ ದಿವ್ಯತ್ವಾನ್ನ ಮಿಂಚಿನಟ್ಟುವಂತೆ ಲಾಭಂ ಕೊಟ್ಟಲೇದು ನೀ ಸ್ವರೂಪಂಗಾನೇ ಉನ್ನದಿ ದಾನ್ಲೋ ಮನಸ್ಸು ನೆಲಕಡೆ ಕಲಿಗುಂಡು ಇದನ್ನಿ ಲಾಭಮಲ ಕಂಟೇ ಗೊಪ್ಪ ಲಾಭಂ ಇಪ್ಪುಡು ಚೋಣಿ ವರ್ತಕಲು ವರ್ತಕಲು ಧಾನ್ಯ ಕೊಲುಸ್ತಾರಂಡಿ ಆ ಕೊಲಿಚೇಟಪ್ಪುಡು ಮಾನಿಕೋ ಶೇರೋ ಲೇಕಪತೆ ಏದೋ ಪಾತ್ರ ಉಂಟುಂದಂಡಿ ಆ ಪಾತ್ರತೋ ಕೊಲುಸ್ತಾರು ಕೊಲಿಚೇಟಪ್ಪುಡು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಟ ಒಕ ಶೇರು ಗಾನಿ ಮಾನಿಕಿ ಗಾನಿ ಕೊಲಿಸ್ತೇ ಏವಂಟಾರು ತಿಳಿಸಂಡಿ ಒಕಟಿ ಅನಿ ಅನರಂಡಿ ಏವಂಟಾರು ಚಪ್ಪಂಡಿ ಲಾಭ ಓರಿನ ಆಯ್ನ ಇಂಕ ಕೊಲವಲೇದು ಅಪ್ಪುಡೇ ಲಾಭಂ ಇಡಗಿ ಲಾಭಂ ಅನಿ ಮೊದಲು ಇಡ್ತಾಡು ಚೋಂಡದಿ ಅಂತೆ ಏಂಟಿ ನಾಕು ಲಾಭಂ ಕಾವಲನು ಅದಿ ಈ ವಿಧಂಗ ಕೊಲುಸ್ತು ರೆಂಡು ಮೂಡು ನಾಲುಗು ಇಟ್ಲ ಕೊಲಿಚಿ ಆರು ವರಕು ಹೊಸ್ತಾಡಂಡಿ ಆರೈನ್ ತರವಾತ ಏಡು ಅನ ಅನಡಂಡಿ ಆರು ನೋಕಟಿ ಅಂತಾಡು ಎಂದುಗಂಟೆ ಏಡು ಅಂತೆ ಏಡುಸ್ತಾಡೇವ ಅನವಸರಂಗಾನೆ ಚೋಂಡಿ ಆ ಕೊಲತಲೋನೇ ವೇದಾಂತವಂತ ಬೋಧಿಂಚೇಶಾಡು ನಾಕು ಲಾಭನ್ ರಾವಲನು ಏಡವಗೂಡದು ಅಂಟೇ ನಷ್ಟನ್ ರಾಗೂಡದು ಇದಂಡಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಯುಕ್ತ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಲಾಗೇ ಉಂದದಿ ಸರ್ ಮರಿ ಲಾಭನ್ ರಾವಲನ್ನು ಕೋರಿನ ವಾಡು ಅನ್ನಿಟಿಕಂಟೇ ಗೊಪ್ಪ ಲಾಭ ಏಮಟು ಕೊಂಚ ವಿಚಾರಣೆ ಚೆಯ್ಯಾಲ ಗದ ಕ್ಷುದ್ರಮೈನಿಟ್ಟುವಂಟಿ ನೀಚಮೈನಿಟ್ಟುವಂಟಿ ಕ್ಷಣಿಕಮೈನಿಟ್ಟುವಂಟಿ ಲಾಭಾಲು ಪೊಂದಿ ಜೀವಿತಂ ಅಮೂಲ್ಯಮೈನಿಟ್ಟುವಂಟಿ ಮಾನವ ಜೀವಿತಂ ವೃಧಾ ಚೇಟವ ಅನೇದಿ ಪಾಡೇ ಚಪ್ಪಂಡದಿ ಕಾದು ಕನಕ ಪೆದ್ದಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಿಂಚಯ್ಯ ಅನ್ನಿಟಿಕಂಟೆ ಉಚ್ಚೇ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರಲ್ ಅದಿ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲೋ ಅನೇಕ ಲಾಭಾಲುನ್ನಾಯ ಅನ್ನಿಟಿಕಂಟೆ ಗೊಪ್ಪ ಲಾಭ ಏಮಿಟ್ಟು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ವಾರ್ನ ಅಡಗಾಲಿ ಎವರ್ನಿ ಸದ್ಗುರು ಅನಿ ಅಂದರಕಂಟೆ ಗೊಪ್ಪ ಗುರು ಎವರು ಚಪ್ಪಂಡಿ ಜಗದ್ಗುರು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೋಂಡಿ ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಅದಿ ಆ ಜಗದ್ಗುರು ಅಯ್ಯನಿಟ್ಟುವಂಟಿ ವಾರು ಬೋಧಿಸ್ತುಂಟೇ ಮನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡಾಲ ಲೇದ ಜಪ್ಪಂಡದಿ ಕನಕ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೀತಲೋ ಬೋಧಿಂಚಿಂದ ಅನ್ನ ಮೀದ ಸೈತ್ ಅದಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವಾರು ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುವಂಟಿ ನಮ್ಮಕ ಉಂಡಾಲನ್ನದಿ ಹಾ ಈ ರೋಜು ನುಂಚಿ ಭಗವದ್ಗೀತ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವುತ್ತಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮುಂದುಗಾ ಈ ವಾಕ್ಯ ಮೀಗು ಚಪ್ಪದಲಂಚಿನಾನು ಫೈತ್ ಅಪಾನ್ ಗಾಡ್ ಫೈತ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಫೈತ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅದಿ ಭಗವಂತನ ಮೀದ ವಿಶ್ವಾಸ ವೇದಮುಲು ಮೀದ ವಿಶ್ವಾಸ ತನ ಮೀದ ವಿಶ್ವಾಸ ಗುರು ಮೀದ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಗನಕ ಲೇಖಪೋತೇ ಮನಸ್ಸು ಡೋಲಾಯಮಾನ ಆಗುತ್ತಂದಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೀದ ಗಾನಿ ವಾಕ್ಯ ಮೀದ ಗಾನಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಬೋಧ ಎಂದು ಗಾನಿ ನಮ್ಮಕ ಉಂಡದಂಡ ನಮ್ಮಕ ಲೇಕುಂಡ ಗ್ರಂಥನ್ ಚದುವಿತೇ ಏಮೌತನ್ ಜಪ್ಪಂಡದಿ ದಾಜಿ ಸರಿಗ ವಂಟ ಪಟ್ಟದಂಡದಿ ಆ ದೇವೇತಿ ಧ್ಯೇ ದ್ವಿಜಯ ಮಂತ್ರೇ ಶಾಸ್ತ್ರಲೋಕ ಚಕ್ಕನೆ ವಾಕ್ಯ ಉಂದಂಡಿ ಕೊನ್ನಿ ಕೊನ್ನಿ ವಸ್ತುವಲ ಮೀದ ಗನಕ ಫೇತ್ ಲೇಖಪೋತೇ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅನೇಶಾಡು ಎಂದುಕೋ ಪನಿಕಿರಾವು ಅದೇಮಟೋ ಚೆಪ್ತುನಾರು ವೇನಂಡಿ ದೇವೇ ತೀರ್ಥೇ ದ್ವಿಜೇ ಮಂತ್ರೇ ದೈವಜ್ಞೆ ಭೇಷ ಜಯ ಗುರೌ ಅದಿ ದೇವನಿ ಅಂದ ಇಪ್ಪುಡು ಗುಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಂಡಿ ಗುಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತೇ ಅಕ್ಕಡೆ ಏನ್ ಕನಿಪಿಸ್ತುಂದ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ವಿಗ್ರಹಂ ಆ ವಿಗ್ರಹಂ ದೇಂತೋ ಚೇಯಬಡಿಂದಿ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ರಾಯ್ ರಾತಿತೋ
భగవానుడు ఎన్నో దివ్యమైనటువంటి సత్యాలు బోధించినారు ఏమండి ఇది నిజమా అబద్ధం అనేటువంటి మొదట్లో మనకెందుకు డోలాయిమాన పరిస్థితి దారిపోయేటువంటి మానవుణ్ణి మనం నమ్ముతున్నామండి శంకరాచార్యులు వారు ఒక పుస్తకంలో ఏమన్నారు తెలుసుండి అధ్యాష్టమీ తినవమీతి చతుర్దశీతి జ్యోతిష్కవాచోపవసంతి భక్త్య ఇంటికి వచ్చి ఎవరైనా ఏమండి వాళ్ళ ఏకాదశి అంటారనుకోండి వెంటనే వాడు ఉపవాసం చేస్తున్నాడు ఏకాదశి ఆ వాక్యం చెప్తున్నారు శంకరుడు దారిపోయేవాడు ఒకటి చెబితే వారి మీద నమ్మకం కలిగి ఆ రోజు ఉపవాసం చేస్తున్నాడు ఏకాదశి నాడు అధ్యాష్టమీతి నవమీతి చతుర్దశీతి జ్యోతిష్కవాచోపవసంతి భక్త్య శ్రుతేస్తుమసీతి వాక్యం న విశ్వసంతి అద్భుతమే తదేవ ఆ శృతి వేదము తత్వమసి అని బోధిస్తుంటే నమ్మకం లేకపోతున్నదే మానవులకి అని శంకరాచార్యులు వారు ఆశ్చర్యాన్ని ప్రకటించారని అర్థం కనుక ఒకరి మీద నమ్మకం చేత ఒక కార్యం మనం చేసినప్పుడు చక్కని ఫలితములు కలుగుతుందండి అది మరి అటువంటిప్పుడు జగద్గురు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన దాంట్లో నమ్మకం ఎందుకు ఉండకూడదు అమెరికాలో ఒక ఆయన ఉన్నాడండి పశ్చిమ దేశంలో ఆయనకు భగవంతుని మీద పెద్ద నమ్మకాలు ఏం లేవండి అన్ని సందేహాలే దేవుడు అంటే కానీ అందరూ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో ప్రార్థన ఇవన్నీ నేర్చుకుని చక్కగా ప్రార్థన ఇళ్ళ దగ్గర చేయటం చూచాడు ఎవరు ఈయన దేవుడి మీద పూర్ణ విశ్వాసం లేదండి కానీ అందరూ ప్రేయర్ చేస్తుంటే ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆయనకు కూడా ప్రార్థన చేయాలనే కుతూహలం కలిగి ఆ గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఏమని అడిగాడు తెలుసుండి మై డియర్ సార్ టెల్ మీ ఏ షార్ట్ ప్రేయర్ ప్రేయర్ అన్నాడండి షార్ట్ ప్రేయర్ అన్నాడు ఎందుకంటే పొడుగు ప్రార్థనలు వాడి నమ్మకం లేదండి ఈ షార్ట్ ప్రేయర్ ఒక చిన్న ప్రార్థన చెప్పండి అన్నాడండి గురువు గారు వీడి వాళ్ళకని చూచినాడు పెద్ద పెద్ద ప్రార్థన చెప్తే వీడికి ఏం నమ్మకం లేకుండా ఉందని చిన్న ప్రార్థన చెప్పాడండి ఓ గాడ్ సేవ్ మీ అన్నాడండి ఇంతే చాలు పో చేసుకో ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయి ఓ గాడ్ సేవ్ మీ ఓ దేవుడా నన్ను రక్షించు ఈ చిన్న ప్రార్థన చెప్తే వాడికి అన్ని సందేహాలేనండి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన మొదలు పెట్టాడు ఓ గాడ్ అన్నాడండి వెంటనే వాడికి సందేహం పట్టుకుంది దేవుడు అసలు ఉన్నాడో లేదో అని వెంటనే ఏమన్నాడు తెలుసండి ఓ గాడ్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఏ గాడ్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ అన్నాడు అండి వాడు సేవ్ మీ ఇఫ్ యూ కెన్ సేవ్ మీ బ్రాకెట్స్ అన్నాడు మళ్ళీ చూడండి ఓ దేవుడా దేవుడనే వాడ ఉంటే నన్ను రక్షించు రక్షించే శక్తి నీకు ఉంటే రాము ఇది ఎక్కడ ప్రార్థన ఏమండి ఇట్లా ప్రార్థన చేస్తే ఏమైనా ఫలితం కలుగుతుందా అన్ని సందేహాలు అన్ని ఇది ఇట్లా ఉండకూడదండి ఫెయిత్ అది అట్మోస్ట్ ఫెయిత్ అపాన్ ది మాస్టర్ అది గురువు మీద పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం కనుకుంటే అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయండి అది జాతో బ్రహ్మ కులే అగ్రజో ధనపతి పుత్రశక్రజిత పుత్ర అంటే కొడుకు కుమారుడు ఎట్లా పుట్టాడు తెలుసండి శక్రజిత శక్ర అంటే ఇంద్రుడు ఇంద్రుడిని కూడా ఓడించాడండి ఆ ఇంద్రజిత్ అంటారు వాడిని ఇంద్రజిత్ ఆ ఇంద్రజిత్ అనే వాడు పుట్టాడు ఆహా మహా శౌర్య ధైర్య పరాక్రమం కలవాడి కలిగిన వాడు చూడు వంశాన్ని వర్ణిస్తున్నాడు ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి పుత్రశక్రజిత స్వయం దశ శిరా ఆయనకు చూస్తావా పది తలలు ఉన్నాయటండి శాస్త్రంలో పది తలలు ఉన్నాయట స్వయం దశ శిరా ఈ మధ్య అండి గురువు గారు శిష్యుడికి రామాయణం చెప్తున్నాడు అండి గురువు గారు శిష్యుడికి ఈ రావణాసుడు ఘట్టం వచ్చిందండి గురువు చెప్తున్నాడు నాయన రావణాసుడు అనేటువంటి ఆయనకి పది తలలు ఉన్నాయి అన్నాడు గురువు గారు వెంటనే శిష్యుడికి ఓ సందేహం కలిగిందండి ఏమండి ఒక తల ఉంటేనే చలికాలం వస్తే జలుబు చేస్తే చేదలేక చస్తున్నాం కదా రావణాసుడి పది తలలు ఉన్నాయి జలుబు చేస్తే ఎట్లా అన్నాడండి వాడు చూడండి ఆ ధర్మ సందేహం వచ్చింది వాడికి గురువు గారు చెప్పారు ఏం పర్వాలేదు ఇరవై చేతులు ఉన్నాయి చీదుకుంటాళ్ళే అనేసి స్వయం దశశిరా పది తలలు ఉన్నాయండి పూర్ణాభుజ వింశతి ఇరవై చేతులు ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని కొన్ని శక్తులు చెప్తున్నారు స్వేచ్ఛ కామచరో రథాశ్వ విజయి మధ్య సముద్రం గృహం ఆకాశంలో నడవగలడు సరే రావణాసుడికి ఇన్ని శక్తులు ఉన్నాయి స్వేచ్ఛ కామచరో రథాశ్వ విజయి వా రథం చూడండి మహా శక్తివంతమైనటువంటి రథం అండి అది మధ్య సముద్రం గృహం వా రాజ్యం ఎక్కడుందంటే సముద్ర మధ్యంలో ఉందండి సరే లంక సిలోన్ సిలోన్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి చుట్టూ ఇండియన్ ఓషన్ అటువంటి సముద్రం ఎవరు శత్రువులు రావటానికి లేదండి ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ సర్వం నిష్ఫలితం ఎంత వృధా అయిపోయింది అంటున్నాడండి శాస్త్ర గారు సర్వం నిష్ఫలితం తదైవ విధిన దైవే బలే దుర్బలే ఆ దైవ బలం ధర్మ బలం లేదు అందువల్ల డౌన్ ఫాల్ కింద పడిపోయినాడు మట్టిలో కలిసిపోయి నీ పది తల్లని చెప్పి శాస్త్రగారు చెప్తున్నాడు 
ఇది చక్కని దృష్టాంతం అండి భౌతికమైనటువంటి ఎన్ని శక్తులు ఉన్నా ఎన్ని ఇతరమైన సిద్ధులు ఉన్నా ఆకాశంలో సంచరించిన కావలసిన డబ్బు ఉన్నా అసలు హృదయం పుచ్చిపోతే ధర్మం లేకపోతే మలినమైనటువంటి హృదయం కలిగి ఉంటే మానవుడికి ఉన్నతి ఎట్లా కలుగుతుంది చెప్పండి అది రావణాసుడికి ఏ విధంగా దొరకతి కలిగిందో ఆ విధంగా కలిగిపోతుంది చూడండి సర్వం నిష్ఫలితం తథైవ విధిన దైవే బలే దుర్బలే ఆ దైవ బలం చూడండి ఆ డివైన్ ఫోర్స్ ఆ స్పిరిచువల్ ఫోర్స్ అదండి మానవుణ్ణి ఉద్ధరించేది అది ఆ ప్రపంచ శక్తులు ఎవరిని కూడా ఉద్ధరించ చాలు ఈ ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఉండాలి కనుకనే ఈరోజు మొదటి అధ్యాయంలో మొట్టమొదటి పదం ధర్మ అని పెట్టారండి సార్ ఆ ఈ శ్లో ఈ శ్లోకం చెప్పింది ఎవరో తెలుసండి ధృతరాష్ట్ర ఉచ అది మొట్టమొదటి భగవద్గీత తెరవంగానే ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క దర్శనం అవుతుందండి అది ధృతరాష్ట్ర ఎవరు గుడ్ ఆయన భగవద్గీత తెరవంగానే గుడ్డె అని యొక్క దర్శనం అండి ఎవరు ధృత రాష్ట్రుడు ఏమిటని దీని కారణం ఏమిటి కళ్ళు ఉన్న వారికి చెప్పచ్చు కదా మొట్టమొదట్లోనే నేత్రములు ఉన్న వారి యొక్క పదం ఏదైనా అక్కడ ఉండొచ్చు కదా కానీ వ్యాసులు వారు ఎంతో ఉద్దే దూరపు ఊహ చేసి ఈ పదం ప్రయోగించినారండి ధృత రాష్ట్ర ఉవాచ ఏమిటి ధృత రాష్ట్రం అంటే అర్థం ధృత రాష్ట్రం తనది కానటువంటి రాజ్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ధృత అంటే పట్టుకోవటం రాష్ట్రం ఈ పాండవుల యొక్క రాజ్యం అంతానండి వారు తీసుకోవాలని చెప్పి ఆ దుర్యోధనుడు యొక్క మాటలు విని ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ఆ విధంగా చేసినారండి దిశ వారు కొడుకి ఆయన బుద్ధి చెప్పచ్చు కదా ఎవరు ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పలేదండి చెప్పకుండా ఆ దుర్యోధనుడు యొక్క వాక్యాన్ని అనుసరించి చూడండి ఆ రాజ్యం మాకు కావాలని ఇద్దరు కోరుకున్నారు ధృత రాష్ట్ర రాష్ట్ర అంటే రాజ్యం తన తనది కానటువంటి రాజ్యాన్ని ధృత గట్టిగా పట్టిన వాడు ధృత రాష్ట్రుడు ఏమిటి చెప్పండి దీని అంతరార్థం ఈ శరీరం మనది కాదండి ఈ శరీరం కంటే మనం వేరుగా ఉన్నాం ఇల్లు ఇల్లు మనం కాదు ఇంటి లోపల మనం కాపర ఉంటున్నాం కదండి ఇల్లు మనం అండి కాదు ఇంటి లోపల మనం కాపర ఉంటున్నాం అదేవిధంగా శరీరం మనం కాదు శరీరము లోపల మనం కాపర ఉంటున్నాం వీఆర్ వీఆర్ ఎంటైర్లీ సెపరేట్ అది ఈ శరీరం కంటే వేరుగా ఉన్నాం అండి అట్లా కాకపోతే శరీరం చచ్చిపోతుంది మనం చస్తామా చెప్పండి ఎవడైనా చచ్చిపోతాడు రేపు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తారు అచ్చేద్యోయం అదాఖ్యోయం అక్లేద్యోషోషయేవచా నిత్య సర్వగత స్థాను రచలోయం సనాతన ఆయన అర్జున యు ఆర్ ఎవర్ లాస్టింగ్ ఈ శత్రువులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా శాశ్వతమైనటువంటి వారు అంటారు చూడండి కేవలం రేపు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడప్పుడు నేను ఒక్కడనే శాశ్వతుణ్ణి అని అనలేదండి శ్రీకృష్ణుడు ఏమన్నారు నత్వేవాహం జాతు నాశం నత్వం నే మే జనాధిపా న చైవ న భవిష్యామ సర్వే వయమత పరం వయం వయం అంటే ఏమిటి సంస్కృతంలో చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ పర్మనెంట్ అది నేను ఒక్కడనే పర్మనెంట్ అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పలేదు యువర్ సెల్ఫ్ వారు వీ మీరు నేను అందరం కూడా ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ పర్మనెంట్ ఇదండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పే పరమ రహస్యం జీవుడిని కించిత్తు చేయలేదండి జీవుడు శివుడు నరుడు నారాయణుడు అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పబోతాడండి ఎంత ఆప్టిమిజం అంటారు ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ఆప్టిమిజం అంటే ఎంత ధైర్యం వస్తుంది చెప్పండి జీవుడు ఏడుస్తున్నాడండి ఏడుస్తుంటే శ్రీకృష్ణు నాయన నువ్వు ఏడిచేవాడు కాదు ఏడుపును పోగొట్టేటువంటి అఖండమైనటువంటి శక్తి నీలో ఉన్నది అంటాడు ఎవరు శ్రీకృష్ణు అదే భగవద్గీత గొప్పతనం ఏమిటంటే ఏడిచేవాడిని అంది నవ్విస్తారండి భగవద్గీత యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే దుఃఖంలో మునిగిపోయేటువంటి వారిని ఆనందంలో తన్మయులుగా చేస్తారది అది కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రేపు చెప్పే అద్భుతమైన శ్లోకం ఈ రోజే చెప్తున్నాను నత్వేవాహం జాతు నాశం నత్వం నే మే జనాధిప న చైవ న భవిష్యామ సర్వే వయమత పరం మనమందరం కూడా శాశ్వతం అదండి పరమ రహస్యం దానివల్ల దుఃఖం తొలగిపోతుందండి దుఃఖం తొలగిపోతుంది సర్వే మనం క్షణికమైన దేహం కాదు ఈ దేహం లోపల నివసించేటువంటి పరమాత్మ మట్టిలో మాణిక్యం అంటారు చూడు ఈ శరీరం మట్టి దాని లోపల మాణిక్యం అన్నదండి అది ఎవరు తెలుసుకుంటున్నారు చెప్పండి నేను మట్టి అని చెప్పి జీవితం అంతా మట్టితో ఐక్యం అయిపోతున్నాడే కానీ ఈ ఘటంతో ఈ జడమైనటువంటి వస్తువుతో వాడు తాదాత్మ్యం పొందుతున్నాడే కానీ ఆత్మ వస్తువును మర్చిపోతున్నాడు అందువల్ల ఈ దుఃఖం కలుగుతుంది కనుక ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధృతాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు కాను కాని వస్తువును ఏమిటి కాని వస్తువు శరీరం అంతరార్థం మనం విచారణ చేస్తే ప్రతివారు ధృతరాష్ట్రులు ఒక్కడే కాదండి ఒక్కొక్క ఊళ్ళో ఎంత వేల మందో ధృతరాష్ట్రులు ఉంటారండి ఎందుకంటే అసలు విషయం తెలియకుండా తాను కాని వస్తువు నేను అని చెప్పి అనుకున్న వాడు ధృతరాష్ట్రుడు కాదండి అది సరే కనుక ఈ శరీరం అనేటువంటిది ఏమిటో తెలుసుండి ఒక ఇల్లు అండి భగవానుడు మనకి ఇచ్చినాడు దేనికోసం కాపర ఉండవయ్యా కాపర ఉండు ఎన్నాళ్ళు అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు కాపర ఉండు తర్వాత నాకు ఇచ్చేయి ఈ ఇల్లు నాది నీది కాదు 
అని ఆ భగవానుడు దీన్ని ఇస్తున్నాడండి ఏది శరీరం అనే కొంప ఈ కొంపలో వాడు ప్రవేశించాడు ప్రవేశించి కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత ఏమంటున్నాడు దేవుడా నీకు ఈ శరీరంతో ఏ సంబంధం లేదు ఈ కొంప నాది అంటున్నాడండి వాడు ఈ శరీరం నాది నో కనెక్షన్ మీకేం సంబంధం లేదు అంటున్నాడు మరి భగవంతుడు ఓర్చుకుంటాడో చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా ఇంట్లో కాపురం ఉంటున్నారనుకోండి ఆ ఓనర్ వచ్చాడనుకోండి ఏమండి ఖాళీ చేయి అంటాడండి చేస్తే ఆ మాట చెప్తే మీరు ఏమంటారు నాన్ సెన్స్ మీకేం సంబంధం లేదు ఈ ఇల్లు నాది అని మీరు అన్నారనుకోండి మరి వాడు ఒప్పుకుంటాడో చెప్పండి ఓనరు అదే విధంగా ఈ శరీరం మంది కాదు అయినప్పటికీ వీడు అజ్ఞానం చేత దీంతో ఐడెంటిఫికేషన్ పొంది ఏ ఇదే నేను అని చెప్పేసి యావత్ జీవితం దీంతో బాధపడుతున్నాడండి సరే తెలివిగల వాళ్ళు దీన్ని సెపరేట్ చేసుకుంటారు అంటే కూనీ చేసుకోవటం కాదు చంపటం కాదు ఉన్నప్పటికీ అన్న అటాచ్మెంట్ అది శరీరంతో తగులుకోడండి ఇది కేవలం ఒక ఇల్లు ఆ ఇంట్లో నేను కాపురం ఉంటున్నాను ఏదో అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు భగవంతుడు అని తాయిద్దా ఈ ఇల్లు నాది నేను ఈ ఇంట్లోంచి కదలనని చెప్పి అంటే ఓనర్ కనుక వస్తే ఏమంటాడు చెప్పండి అయ్యా ప్లీజ్ క్విట్ మై హౌస్ అంటాడు అంతే క్విట్ మై హౌస్ అదేవిధంగా భగవంతుడు అండి వీడి అజ్ఞానం చూచి చూడండి యాభై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వీడండి అహంకారం కలిగి ఈ శరీరం నాది దీన్ని విడవని అంటారు మరి భగవంతుడు ఓర్చుకుంటాడో చెప్పండి అది వీడికి అభిమానం కలిగిపోయింది దేహాభిమానం అందుచేత ఏమండి ఎవరైనా ఒక అద్దె కొంపలో ఉండి నేను ఖాళీ చెయ్యను అంటే ఓనర్ ఏమంటాడు చెప్పండి వెళ్ళమంటాడు వెళ్ళకపోతే నోటీస్ నోటీస్ ఇస్తాడండి ఫస్ట్ నోటీస్ సెకండ్ నోటీస్ థర్డ్ నోటీస్ అంతటితో ఫినిష్డ్ అంతే ఇక గవర్నమెంట్ వారు వచ్చి జప్తు చేసేస్తారండి అదే విధంగా ఈ శరీరాన్ని నేను వదలను దేవుడు గారా దేవుడు గారు ఇది మీకేం సంబంధం లేదు ఇది నా ఇల్లు నేను కాపురం ఉంటాను ఎల్లకాలం దీంట్లోనే ఉంటాను అని అంటే దేవుడు గారు ఓర్చుకుంటారా అందుచేత ఫస్ట్ నోటీస్ పంపిస్తున్నారండి దేవుడు గారు ఏమిటో తెలుసండి కంటికి చత్వారం వస్తుందండి అది ఫస్ట్ నోటీస్ అండి అది ఎవరికైనా చత్వారం వస్తే నాయనా ఈ శరీరం నేను కాదు అని చెప్పి అనుకోవాలండి అది అప్పటికైనా సరే వాడు ఏం అనుకోవట్లేదండి అయ్యా మా యొక్క కళ్ళ డాక్టర్ ఉన్నంత వరకు నాకేం పర్వాలేదు అని చెప్పి ధిక్కరిస్తున్నాడే కానీ ఆ కన్నును రిపేర్ చేసుకుని మళ్ళీ వాడుకుంటున్నాడే కానీ ఒరే నాయన నా స్వరూపం అయితే ఈ శరీరం నేనైతే కంటికి ఎవరైనా చత్వారం తెప్పించుకుంటారా చెప్పండి మంది కాదు అందుచేత దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు కర్మను అనుసరించేది వస్తున్నదండి ఇప్పుడు భగవంతుడు ఫస్ట్ నోటీస్ ఇస్తే వీడు ధిక్కరిస్తున్నాడండి ఇది నేను శరీరం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాడు అప్పుడు భగవానుడు అయ్యా ప్లీజ్ స్పీడ్ అంటే వీడు వదలటం లేదండి సెకండ్ నోటీస్ పంపిస్తున్నాడండి ఏడు తెలిసినా పళ్ళు ఊడిపోతాయండి ఎవరికైనా పళ్ళు ఊడితే సెకండ్ నోటీస్ అండి అది భగవంతుడు పంపిస్తున్నాడు అప్పటికి వాడు ఏమీ తెలుసుకోవటం లేదండి ఇంకా ఈ అభిమానం కలిగి ఉంటున్నాడు చూడండి మా ఊళ్ళో డెంటిస్ట్ ఉన్నంత వరకు దేవుడా ఎన్ని పళ్ళున్నా ఓడగొట్టంటున్నాడు వాడు అప్పుడు భగవానుడు అండి ఇంకో థర్డ్ నోటీస్ ఇస్తున్నాడు ఏమిటి తెలుసుకుంటే జుట్టు తెల్లబడుతుందండి ఎవరికైనా జుట్టు తెల్లబడితే థర్డ్ నోటీస్ అండి భగవానుడు పంపించింది అద్దాల్లో చూసుకోండి తెలుపు కనుక అయితే ఇక జాగ్రత్త పడాలండి సార్ వాడెక్కడ జాగ్రత్త పడుతున్నాడండి ఏదో పౌడర్ తెచ్చి పూసుకుని నలుపు చేసుకుంటున్నాడే కానీ మళ్ళీ ఈ విధంగా ధృత రాష్ట్రుడు అది ఈ జీవుడు అజ్ఞానం చేత గట్టిగా పట్టేస్తున్నాడండి ఏది తాను కాని వస్తుంది అయ్యా పట్టడం అనేది మంచిదే దేన్ని పట్టాలి లోపల ఇంపెరిషబుల్ గాడ్ లోపల శాశ్వతమైనటువంటి భగవంతుడు కాపరం ఉంటున్నాడు దాన్ని పట్టాలండి దాన్ని ధృత గట్టిగా పట్టేసేయాలి సరే అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పి ఆత్మ వస్తువుతో మనం ఐక్యం అయిపోయి సాక్షాత్కారం పొందాలి అది అది ఈ మానవుడు చేయటం లేదు అజ్ఞానం చేత అందుచేత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని చక్కగా ఈ బోధ రేపటి నుంచి చెప్పి చివరి వరకు కూడా నైనా ఈ దేహానికి అతీతంగా ఉన్నటువంటి ఒక అండమైన శక్తి నీవు క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ చూడండి రేపు పన్నెండో అధ్యాయం వరకు ఈ కర్మ భక్తి ఇవన్నీ చెప్తారు పదమూడవ అధ్యాయం దగ్గర నుంచి అఖండమైనటువంటి జ్ఞానం నూరిపోస్తాడండి శ్రీకృష్ణవరం నిజంగా అక్కడి నుంచి ఆహా ఎటువంటి మానవుడికి అసలు తెలియదండి ఇది ఆ సామాన్య మానవుడికి తెలియనే తెలియదు అటువంటి రహస్యాలు చెప్పబోతాడు ఓ అర్జున మీరు ఎవరో తెలిసినా క్షేత్రం కాదు క్షేత్రజ్ఞ యు ఆర్ ది విట్నెస్ టు ది బాడీ యు ఆర్ నాట్ ది బాడీ ఆహా ఎవరైనా అనుకుంటున్నారో చెప్పండి దేహానికంటే మనం వేరుగా ఉన్నామని ఎవరైనా అనుకుంటున్నారా కానీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నాయన ప్లీజ్ రియలైజ్ యు ఆర్ ఎంటైర్లీ సెపరేట్ ఫ్రమ్ ది బాడీ యు ఆర్ నాట్ ట్రాన్షియంట్ కేవలం రేపో మాపో పోయేవాడు కాదు నువ్వు శాశ్వతమైన రేపే వస్తుందండి ఈ కథ అంతా న జాయతే మ్రియతే వా కదా చిన్నాయం భూత్వా భవితావా న భూయ అజో నిత్య శాశ్వతో ఎం పురాణో నహన్యతే హన్యమానే శరీరే అర్జున శరీరం నూరు ముక్కలైపోయినప్పటికీ నీకు దాంతో ఏం సంబంధం లేదు నీవు కేవలం అచలోయం సనాతన అది 
నువ్వు పుట్టేవాడు కాదు చచ్చేవాడు కాదు ఇది శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ ఎటువంటి జ్ఞానం బోధిస్తున్నారు చెప్పండి శ్రీ ఎవరికైనా ఇది తెలిసినా ఇది లేదు ఎన్ని తరములో గడిచిపోయాయి చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు తాత మీ ముత్తాత ఎవరైనా ఇటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని గురించి విచారణ చేసి మనకు బోధించినారా లేదు కదండి ఏదో అంధ పరంపరగా వచ్చేస్తున్నది చేరాని పనులు చేస్తున్నాడు పుట్టటం చావటం ఈ సంసార కోపంలో పడి నశించిపోతున్నాడే కానీ ధరించేటువంటి మార్గం నేర్చుకుంటున్నాడు చెప్పండి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రేపటి నుంచి అటువంటి మార్గం బోధించబోతున్నారు అది అఖండం అది తెలుసుకోవటం మన ధర్మం దాన్ని నిత్య జీవితంలో ఆచరణలో పెట్టాలండి సార్ ఎప్పుడు ఏమండి ఎప్పుడు అనేటువంటి ప్రశ్న వస్తుందండి ఇది ఎప్పుడు తెలిసిన యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అది ఎంత శీఘ్రంగా మానవుడు ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందటానికి ప్రయత్నం చేస్తాడో అంత ధన్యుడు అది ఆలస్యం చేసినాడా ట్రాజడీ ఏ ఆపత్తులు వస్తాయో ఎవరికైనా తెలిసిన మీరు పేపర్ చూస్తున్నారుగా డైలీ పేపరు ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ ఎన్ని ప్రమాదాలు ఎన్ని జరుగుతున్నాయి చెప్పండి కాబట్టి జీవితం అనేది శాశ్వతం ఎట్లా అవుతుంది ఇది బుద్బుదం బుడగ వంటిది ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందో మనకేం తెలియదండి అది అందుచేత ఎంత శీఘ్రంగా మానవుడు ఈ జీవితం యొక్క ఐడియల్ ఐడియల్ అంటే ఏమిటి చెప్పండి లక్ష్యం దాన్ని తెలుసుకుంటాడు అంత మంచి అంత ధన్యుడు అండి శీఘ్రంగా తెలుసుకోవాలండి ఆలస్యం ఇప్పటికే మీ వయస్సు ఎంత చెప్పండి ఒకరికి అరవై ఒకరికి యాభై ఒకరి నలభై ఇప్పటికే దాటిపోయిందండి వయస్సు ఈ భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎంత కాలం ఉందో ఎవరికి తెలియదు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం అది స్వల్పమైనటువంటి భవిష్యత్ జీవితాన్ని ఇప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త చేసుకుంటే మానవుడు కడతేరుతాడండి సార్ అందుచేత శాస్త్రంలో ఏం చెప్పబడింది అంటే ఇవాళ పెద్ద బోధ ఏమి లేదండి అధ్యాయంలో అందుచేత కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పి ఇక రేపటి నుంచి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన ప్రవాహం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా ప్రవహింపజేస్తారండి ఈరోజు ఇంట్రొడక్షన్ అది ఈరోజు కృష్ణుడు గారు ఏం చెప్పలేదండి ఏదో కొంచెం ఉపోద్ఘాత రూపంగా అర్జునుడు గారు రెండు వాక్యములు చెప్తారు రేపటి నుంచి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క బోధ ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలచింది ఏమిటంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక ధర్మములని నిత్య జీవితంలో ఎంత శీఘ్రంగా మానవుడు ప్రయత్నం చేసి ఆచరిస్తూ ఉంటాడు అంత ధన్యుడు అండి అది ఆలస్యం చేయకూడదండి శాస్త్రంలో ఇటువంటి హెచ్చరిక చేయబడింది అది స్వస్థమిదం శరీరమరుజం యావజ్జరా దూరతో ఈ సాధనలన్నీ ఎప్పుడు చేయాలనేటువంటి దానికి శాస్త్రంలో ఏం చెప్తున్నారు యావత్ స్వస్థమిదం ఈ శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే ఇప్పుడు మీరు అందరూ కూడా యువర్ హెల్తీ అది మీకు ఆరోగ్యంగా ఉంది గోన్ బిగిన్ అంతే వెంటనే ఆధ్యాత్మిక సాధనలు మొదలు పెట్టాలండి రేపు ఈ శరీరం యొక్క గతి ఏమవుతుందో ఎవరికైనా తెలుసున చెప్పండి ఆరోగ్యం మారిపోవచ్చు అనేక రకాలుగా మారిపోవచ్చు కర్మ ఎట్లా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితిలో సరే దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోమనే ఒక సామెత ఉందండి అది దీపం ఉంటే ఏంటి మన ఆయుర్దాయం అది ఉన్నప్పుడే కొంచెం జాగ్రత్త పడి దీన్ని సద్వినియోగం చేయటం నేర్చుకోవాలి అది యావత్ స్వస్థమిదం స్వస్థం అంటే ఆరోగ్యం అండి శరీరమరుజం యావజ్జరా దూరతో అరుజం రుక్ అంటే సంస్కృతంలో జబ్బు అండి వ్యాధి అరుజం అరుక్ అంటే వ్యాధి లేకుండా వ్యాధి లేకుండా ఉన్న టైంలోనే మీరు సాధన మొదలు పెట్టండి ఇది రేపు పొద్దున టైఫాయిడ్ వచ్చిందండి ఇరవై ఒక్క రోజులు బెడ్ మీద ఏడుస్తాడండి వాడు చూడు ఏదైనా ఇతరు కడుపు నొప్పి కాలు నొప్పి ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటుందండి మరి ధ్యానం ఎట్లా చేయగలరు చెప్పండి అది కనుక ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే చేయమంటున్నారు అది యావత్ స్వస్థమిదం స్వస్థం అంటే ఆరోగ్యం ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే సాధన మొదలు పెట్టండి మిదం శరీరం అరుజం అరుజం అంటే రోగాలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు యావజ్జరా దూరతో జర జర అంటే ఏమిటి చెప్పండి ముసలితనం ముసలితనం దగ్గరకు వస్తే నారాయణ ఇంకా బాధలు అనుభవిస్తాడండి సార్ ముసలితనం రాకపూర్వమే దూరంగానే ఉన్నది ఇంకా వార్ధక్యం దగ్గరికి రాలేదు ఆ గోన్ మేక్ హే వైల్ సన్ షైన్స్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో సామెత అండి మేక్ హే వైల్ సన్ షైన్స్ సూర్యుడు ఉండగానే తడిచిపోయిన గడ్డి ఆరబెట్టుకోండి అన్నాడు అండి అది పశ్చిమ దేశంలో సామెత అండి ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ సామెత ఏమిటో తెలుసండి ఈ ఇనుముని వేడిగా ఉన్నప్పుడే వాన్స్ అండి అంటారు స్ట్రైక్ ది ఐఎన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ హాట్ అని మనం సామెత అండి ఇనుము వే చల్లబడిపోతే వంగదండి బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని వంచటానికి ప్రయత్నం చేయాలి వేడి అంటే ఏమిటి చెప్పండి ఆరోగ్యం శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే ఈ సాధనలన్నీ మొదలు పెట్టండి అని పెద్దలు ఘోషిస్తున్నారండి యావత్ స్వస్థమిదం శరీరం అరుజం యావజ్జరా దూరతో యావచ్చేంద్రియ శక్తిర ప్రతిహత యావత్సయో నాయుష ఇంద్రియములన్నీ శక్తివంతములుగా ఉన్నప్పుడే సాధన మొదలు పెట్టండి ఆత్మశ్రేయసి తావదేవ విదుష కార్య ప్రయత్నో మహాన్ ఆత్మశ్రేయస్సు కోసం మీరు మహత్తరమైనటువంటి ప్రయత్నం ప్రారంభించండి అంటున్నారు ఎందుకంటే దానికి కారణం చెప్తున్నారు 
ಸಂದೀಪ್ತೆ ಭವನೆ ತು ಕೋಪನ ಪ್ರಚುದ್ಗಮ ಕೀದೃಶ ಉಪಮಾನ ಚಕ್ಕಡಿ ಉಪಮಾನ ಚೆಪ್ತನಾರಂಡಿ ದೇನಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಏಳು ಉಪಮಾನ ತಿಳಿಸಂಡಿ ಒಕ ಪಲ್ಲೆಟೂರು ಉಂದಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಆ ಪಲ್ಲೆಟೂರಲೋ ನೂರು ಇಳ್ಳು ಉನ್ನಾಯಂಡಿ ನೂರು ಇಳ್ಳು ಆ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ಪೂರಿ ಗುಡಿಸಲೇರಂಡಿ ಒಕ್ಕಡಿ ಕೂಡ ಪೆಂಕುಟಿಲ್ಲು ಗಾನಿ ಮೇಡ ಗಾನಿ ಲೇದಂಡಿ ಅನ್ನೇ ಪೂರಿ ಗುಡಿಸಲು ಉನ್ನಾಯಂಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ ಉಂಟನಾರು ಒಕನಾಡು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ವೇಳ ಆ ಗ್ರಾಮ ಮಧ್ಯಲೋ ಒಕ ಇಲ್ಲು ತಗಲಬಡ್ತನದಂಡಿ ಧಗ ಧಗ ಮಂಡಿಪೋತನದಂಡಿ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂದರು ಲೇಚಿ ಆ ಇಂಟ್ಲೋ ವಾಳ ಕ್ಯಾಕಲ ವೇಶಾರು ಇಲ್ಲು ಕಾಲಿಪೋತನದ ಅನ್ನಿ ಗುಡಿಸಲೇನಂಡಿ ಆ ಮಧ್ಯಲೋ ಒಕ ಇಲ್ಲು ಕಾಲಿಪೋತಂಟೆ ಏನು ಚೇಸ್ತಾರು ಚೆಪ್ಪಣ ಅಂದರು ನಿದ್ರ ಲೇಚಾರಂಡಿ ನಿದ್ರ ಲೇಚಾರು ಕಾನಿ ಆ ಊಳ್ಳು ಒಕ ಕಟ್ಟುಬಾಟು ಉಂದಂಡಿ ಪದ್ಧತಿ ಏಮಿಟಿ ತಿಳಿಸಿನ ಎವರೈನಾ ಏನೈನಾ ಒಕ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಾರಂಟೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತಂಗಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಕೂಡದು ಅಂದರು ಆಲೋಚಿಸುಕೊನಿ ಒಕ ತೀರ್ಮಾನ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಾಲಂಡಿ ಅದೇ ಆ ಊಳ್ಳು ಕಟ್ಟುಬಾಟು ಉಂದಿ ಅಂದುಚೇತ ಅಕ್ಕಡೆ ಇಳ್ಳು ಕಾಲಿಪೋತುಂಟೇ ಊಳ್ಳು ಪೆದ್ದಲಂತಾ ಊರು ಬಯಟ ಒಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಟನಾರಂಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಭ ಆ ಸಭಲೋ ನಂಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷುಡು ಒಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷುಡುಗಾ ಎನ್ನುಕೊನಾರು ಈಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚದುತನಾಡಂಡಿ ಹಾ ಆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಯಿನ ತರವಾತ ಸಭ್ಯುಲ ಅಂದರ ಯೊಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಕೋಟಾನಕಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಅಯ್ಯ ಸಭ್ಯುಲಾರ ಗೌರವನೀಯಲಾರ ಮೀ ಅಂದರ ಯೊಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಪ್ಪುಡು ಮಹಾಪ್ರಮಾದಂ ಮುಂಚುಕೋಚಿಂದಿ ಇಳ್ಳು ತಗಲಬಡತನೈ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆ ಗೌರವನೀಯಲಿ ಸಭ್ಯುಲಂದರು ವಾರಿ ವಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾನ್ನಿ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕರು ಐದು ನಿಮಿಷಾಲಿಗೆ ತಕ್ಕು ಲೇಕೊಂಡ ಮಾತಾಡಂಡಿ ಅನ್ನಾಡು ತೀರಾ ಅಂದರ ಉಪನ್ಯಾಸಾಲು ಪೂರ್ತಿ ಅಯಿಪೋಯಿನಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಗ್ರಾಮಂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಅಯಿಪೋಯಿಂದ ಆ ಎಂತ ಚಕ್ಕನೆ ಉಪಮಾನ ಚೆಪ್ಪಾರ ಚೂಡ ಸಂದೀಪ್ತೆ ಭವನೆ ಭವನ ಅಂಟೇ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಲಿಪೋತುಂಟೆ ಕೋಪ ಖನನ ಒಕರು ದಾಂಟ್ಲೋ ತೀರ್ಮಾನ ಏನ್ ಚೇಸಾರೋ ತಿಳಿಸಂಡಿ ಅಯ್ಯ ಮನವಂದರೂ ಇಳ್ಳು ಕಾಲಿಪೋತುಂಟೆ ದಾನ್ನಿ ಚಲಾರ್ಪಟಾನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ದಾನಿಕಿ ಇಸಗ ಪೋಸಿನ ಉಪಯೋಗ ಲೇದು ನೀಳು ಪೋಯಟೋ ಅನೇದು ಮಂಚಿದಿ ಕಾನೆ ಮನಕ್ಕೆ ತಾಗಟಾನಿ ಕೂಡ ನೀಳು ಲೇವು ಮನವಂದರಂ ಕಲಿಸಿ ಇಪ್ಪುಡೋ ಬಾವಿ ತವಿ ಆ ನೀಳತೋ ಚಲಾರ್ಪುತಾವ ಅನ್ನಾಡು ಅದೇ ಅಕ್ಕಡೆ ತೀರ್ಮಾನ ಸರ್ ಆ ತೀರ್ಮಾನಾನ್ನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರುಡು ಚಕ್ಕಗಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಂಚಿನಾಡು ಸಂದೀಪ್ತೆ ಭವನೇ ತು ಕೋಪ ಖನನ ಇಳ್ಳು ಕಾಲಿಪೋತುಂಟೆ ಬಾವಿ ತವಟ ಅನೇದು ಎಂತ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೈನಿಟ್ಟು ವಿಷಯಮೋ ಆ ವಿಧಂಗಾ ಉನ್ನದಿ ಜೀವುಲು ಮೀನಮೇಷಂ ಲೆಕ್ಕ ಪೆಡ್ತನಾರಂಡಿ ಸರ್ ಮೀನಮೇಷ ಲೆಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟುಕುಂಟನಾರು ಇಪ್ಪುಡು ಕಾದು ಇಪ್ಪುಡು ಕಾದು ತರವಾತ ವಾರ್ಧಕ್ಯಂಲೋ ಮನ ಸಾಧನ ಎಪ್ಪುಡು ಚೇಸ್ಕುಂಟಾವನ್ ಜಿಪ್ಪಿ ವಾಯ್ದ ಅಟ್ಲ ಒದ್ದಂಡದಿ ನೋ ಟುಮಾರೋ ಈಗ ರೇಪು ಅನೇಟ್ಟುಂಡಿದು ರೂಪು ಅನ್ನೋದೋ ಲೇದೋ ಮನ ಚಪ್ಪಲೇವು ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ ಜಿಪ್ಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ರೇಪು ಚೆಪ್ಪಬೋತಾರಂಡದಿ ಯಶಾಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾರ್ಥ ನಯನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮುಖ್ಯತೆ ಸ್ಥಿತ್ವಾಸ್ಯಾಮಂತ ಕಾಲೇಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣ ಮೃಚ್ಛತಿ ಈ ಸಾಧನ ಒದಲದ್ದನ್ ಜಪ್ಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಕ್ಕನಿ ಪ್ರಬೋಧನ ಚೇಸ್ತನಾರಂಡದಿ ಅಂದುಚೇತ ಮಾನವುಡು ಚಕ್ಕಗಾ ತನ ಯೊಕ್ಕ ಜನ್ಮ ಈ ಜೀವಿತಂ ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಿಂದೋ ಬಾಗಾ ಆಲೋಚಿಸುಕೊನಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾದಿ ಚಕ್ಕನ ಶಾಸ್ತ್ರಮಲ್ಲೋ ಏ ಪ್ರಬೋಧ ಮಹನೀಯಲು ಚೇಸಿನಾರೋ ಕೊಂಚಂ ಬಾಗಾ ತಿಳಿಸುಕೊನಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತಂಲೋ ಸತ್ಯಮು ಅದಿ ಇಪ್ಪುಡು ಜನುಡು ಅಸತ್ಯಮನು ಅನುಸರಿಸ್ತನಾರಂಡಿ ಅಸತ್ಯ ಅಂಟೆ ಏಂಟಿ ತಾನು ಕಾನಿ ವಸ್ತುವು ತಾನೆ ಜಪ್ಪಿ ಅನುಕುಂಟನಾರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ರೇಪಟ್ ನುಂಚಿ ಆ ಸತ್ಯಮನು ಪ್ರಬೋಧನ ಚೇಸ್ತನಾರು ಅರ್ಜುನ್ಲಿ ಚಕ್ಕನಿ ಪ್ರಬೋಧ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾನ್ನಿ ಗುರ್ಚಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾರು ಇಪ್ಪುಡು ಆ ಬೋಧನ ಮನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತಂಲೋ ಆಚರಣಲೋ ಪೆಡಿತೇ ಮನ ಯೊಕ್ಕ ವಿಷಾದಂ ಅರ್ಜುನ್ ಯೊಕ್ಕ ವಿಷಾದಂ ಅಲ್ಲೇ ತೊಲಗಿಪೋತುಂದಂಡಿ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಂ ತೊಲಗಿಪೋಯಿಂದೆ ಕದಂಡಿ ನಷ್ಟೋ ಮನ ಕೂಡ ತೊಲಗು